గౌరవనీయులు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రివర్యులు పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారికి సహచార మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి నగర మేయర్ సోదరుడు బొంతు రామ్మోహన్ గారికి ముషిరాబాద్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఠాగోపాల్ గారు శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు రామచంద్రరావు గారు అంబర్పేట శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు కాలేరు వెంకటేష్ గారు స్థానిక కార్పొరేటర్లకి పాత్రికేయ మిత్రులకి మా అధికారులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం ముఖ్యంగా ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు పక్కనే ఉన్న అంబర్పేట నియోజకవర్గ ప్రజలకి శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే ఈరోజు ఎస్ఆర్డీపీ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా రెండు ఫ్లైఓవర్లకు ఈరోజు ఇక్కడ మనం భూమి పూజ శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది ఇందులో మొదటిది ఇందిరాపార్క్ నుంచి విఎస్టి దాకా మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో రెండు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవున ఉండే ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం దాంతోపాటు రామ్ నగర్ నుంచి బాగ్లింగం పల్లి దాకా కూడా మరొక తొమ్మిది వందల మీటర్లతో ఒక డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో మరొక ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి కూడా మొత్తం కలిపి రెండు కలిపి నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం గడిచిన ఆరు సంవత్సరాలుగా మరి ఎన్నో రకాల రోడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ని హైదరాబాద్ మహానగరంలో మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం అందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి కొన్ని సంయుక్తంగా కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం ఉదాహరణకి అంబర్పేట గాని ఉప్పల్ గాని ఇంకా ఇతర నిర్మాణాలు కేంద్రంతో కలిసి సంయుక్తంగా నేషనల్ హైవేస్ తో కలిసి చేస్తా ఉన్నాం మిగతా పెద్ద ఎత్తున ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల వివిధ కార్యక్రమాలు ఎస్ఆర్డీపీ రూపంలో జరుగుతా ఉన్నాయి పోయిన నాలుగు నెలలుగా ముఖ్యంగా మార్చి మాసం నుంచి ఇప్పటి వరకు లాక్డౌన్ విధించిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా జన సంచారం తక్కువ ఉండడం లాక్డౌన్ లో కూడా ఎక్కువగా రద్దీ కూడా లేకపోవడంతో దాదాపుగా నాలుగు రెట్ల వేగంతో అంటే తొమ్మిది పది నెలలు బట్టే పనిని కేవలం రెండు నెలల్లోనే జీహెచ్ఎంసీ పూర్తి చేసింది దానికి మేయర్ గారికి కమిషనర్ గారికి జీహెచ్ఎంసీ యొక్క చీఫ్ ఇంజనీర్ గారికి ఇంజనీర్లకు కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను హైదరాబాద్ మహానగరం ఒక విశ్వనగరంగా మారాలి అంటే తప్పకుండా రహదారుల మీద ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఒకవైపు ఎస్ఆర్డీపీ పేరిట స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గా మరొక వైపు హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పేరిట కొత్త లింక్ రోడ్లు గాని మిస్సింగ్ రోడ్లు గాని వీటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఒక వినూత్నమైన విధానానికి దాదాపు ఏడు వందల పది కిలోమీటర్ల ముఖ్యమైన రహదారులను కాంప్రిహెన్సివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ పేరిట సిఆర్ఎంపీ పేరిట ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పజెప్పి వాటిని మెయింటెనెన్స్ కూడా పకడ్బందీగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకున్నాం అది కూడా విజయవంతంగా ముందుకు పోతా ఉంది నా విజ్ఞప్తి మిత్రులందరితో కూడా ఏమంటే మరి పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న రోడ్ వైడనింగ్ గాని కొత్త రహదారుల నిర్మాణ కార్యక్రమం గాని ఎక్కడి వారు అక్కడ సహకరించి మన పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక ఉత్తరం కూడా రాసినారు మా అంబర్పేట ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఈ విషయంలో పదే పదే నాకు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా రిప్రజెంట్ చేసినారు అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాన్ని కూడా వేగవంతం చేయండి అక్కడ కొంత ప్రాపర్టీ అక్విజిషన్ ఉందన్నారు తప్పకుండా కిషన్ రెడ్డి గారు వెంకటేష్ గారికి నా నా తరఫున అంబర్పేట ప్రజలకు కూడా నా తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా దీన్ని వేగవంతంగా పూర్తి చేసే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటాం దీంతో పాటు కిషన్ రెడ్డి గారు మొన్న రసూల్పురాలో ఏదైతే ఎస్ఆర్డీపీలో భాగంగా కొంత కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ పోలీస్ సంస్థకు సంబంధించిన ఒక స్థలం ఉంటే దాన్ని కూడా ఇవ్వాలని కోరితే వారు దానికి కూడా తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం సానుకూలంగా అని చెప్పారు వారికి ధన్యవాదాలు భవిష్యత్తులో రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన స్థలాలు కూడా కొన్ని అవసరం పడతా ఉన్నాయి మనం ఈరోజు అటు నాగ్పూర్ హైవే గాని రామగుండం బై పోయే హైవే గాని ఈ రెండింటిలో కూడా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల మేరిట మరి స్కైవే నిర్మాణానికి రాష్ట ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉంది దాదాపు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి సిద్దంగా ఉన్నాం గడిచిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా దీన్ని పరిశీ చేస్తా ఉన్నాం కిషన్ రెడ్డి గారి సహకారాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను రక్షణ రంగ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం కేటాయించుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ నగరంలో మంచి ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల స్కైవే నిర్మాణం చేసుకుని హైదరాబాద్ లో రద్దీ తగ్గే విధంగా చూసుకోవచ్చు హైదరాబాద్ విశ్వనగరంగా మనం ఏదైతే కావాలని అందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాము దాన్ని ముందుకు తీసుకుని పోయే క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారాన్ని కూడా కోరుతూ హైదరాబాద్ ఏదైతే విశ్వనగరంగా మారాలనే గౌరవం ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం ఉందో ఆ సంకల్పానికి అనుగుణంగా తప్పకుండా వేగవంతంగా పనులను పూర్తి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న జీహెచ్ఎంసీకి మరొకసారి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు కోవిడ్ కట్టడిలో కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తా ఉన్నారు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది ఎంటమాలజీ వార
కోవిడ్ లో దేశమంతటా కూడా ఉన్న సమస్య ఇది ప్రపంచమంతా ఉన్న సమస్య అయినప్పటికీ మెట్రో నగరాల్లో చూసినట్టయితే హైదరాబాద్ ఇంకా కూడా బాగానే ఉంది ఇంకా కూడా పటిష్టంగా కొన్ని చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ